Hey, good evening, guys. And thank you very much for joining. Today, well, you have, or we have actually, our last session, session, session number 16. A speaker, welcome, everyone. Um, with this session, pretty much, you're finishing your level one, right? Ahí estamos terminando nivel uno, así que congratulations, okay? And thank you also for your attendance, right? Um, because uh, it's not just working with the platform, but also coming to the class, right? And I, I'm pretty sure that's going to help you a lot. Okay, so let me put this in a better position. Okay, so well, today is November 30th, right? Payday for some of you, right? Dia de Pago, payday. So also the streets are very crowded sometimes when it's payday. And well, Es un poco extraño terminar un módulo un día martes porque generalmente pues es el día jueves, right? Um, but it happens when we don't begin exactly on Monday. Cuando no comenzamos exactamente en, en, en lunes, entonces this type of things happens. Así que, so thank you guys for being here. And, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues es un repaso, chicos, de un poquito de lo que hemos visto, pero el punto más importante de hoy es el examen, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se busca es um, ir, ¿verdad?, revisar los temas del examen. Eh, ya para esta fecha, pues, ya todos tenemos que haber finalizado nuestra plataforma. Bueno, los ejercicios de la plataforma, ¿verdad?, y ya todo, pues, tiene que estar completo para que no haya ningún problema con la inscripción para el módulo 2, ¿verdad? Usted puede decir, sí, sí, pero si vamos terminando el módulo 1 y ya nos estamos adelantando con la, la inscripción del módulo 2, pero... Pues con esta fork toma un poquito más de tiempo en los procesos, pero especialmente pues hoy es um, ya 30 de mes, ¿verdad? Ellos pues trabajan una parte del, de, de diciembre, entonces pues lo, lo mejor es dejar todo ya listo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, chicos, vamos a comenzar. The very first thing that we're going to do, bueno, ya vamos a terminar la sección 5, solo nos faltan como un... Uno, un par de slides, ¿verdad? Que contiene un poquito sobre las WH questions con present continuous. And also, we're going to have some time for the reading. Porque había un reading por ahí, lo vamos a leer también. Ya vamos a hablar un poquito de eso. And I would like to begin with the exam, okay? Because I will start with the exam and then I'm going to continue with the review. Luego continuo con el repaso. <coughs> and... Well, the exam, guys, as you could see, como ustedes pudieron ver, um, son siempre exámenes relacionados con todos los temas que hemos visto, pero no en algo así como tan extenso, tal vez como ustedes se lo imaginaban, ¿verdad? As you can see, it's, um, it's something that, it's very concise, eso quizás, es bien concise, it's very concise, and it's, it's like it has everything in just, you know, very few exercises. Entonces, bueno, eh, con este ejercicio comenzamos con un, con un listening. Generalmente, chicos, en todos, ¿verdad? Van a encontrar un listening exercise. Y, pues, así como vamos a, a, a leer un poquito sobre las preguntas que estaban acá. Dice, instructions, listen to the conversa conversation and select the correct answer. Okay? So, as you can see from the first question, where's the scene now? Where is my, I mean, what is my like? Oh my goodness, give me one moment. I think the scroll of my mouth is driving me mm, crazy. Give me one second. I don't know if it's the mouse. I don't know if it's the batteries, but something is happening here. Give me one second. Why am I putting this in my mouth? What's the name Okay, les decía, con las preguntas que tenemos ahí, la primera, where is your steam from? Where is your steam from? What is my like? Um, what is the weather like? Right? So, as you can see, así al verlos, vamos a ver, ¿quién me dice qué tipo de preguntas son las que tenemos acá? Dice, what's the weather like? If Sue wearing a blue dress. ¿Cuáles son las preguntas? Las primeras tres preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son las que tenemos en ese ejercicio? Good evening, teacher. Good evening, Anita. 
Uh, uh, there is WH question or yeah. information question. Very good, exactly. ¿Y de qué tema? Vamos a ver. ¿Se recuerda, Anita? Uh, yes. Somewhere is about the weather, like uh, it's cold, sunny, something like that. In the other is uh, where the people are. Okay, the description, right? Yes. Very good, excellent. Thank you very much, Anita. That is correct, mm -hmm. right? Oh, you're welcome. Um, we're talking about information questions, right? Or WH questions of the verb be. So that's when they're able to be. And as Anita was saying, right, uh, we're talking about uh, location. Where is the people at, right? Location. Uh, we're asking for description, probably appearance, right? Uh, we're talking about, again, given characteristics of the weather, as Anita was saying, if it's cold, if it's cool, if it's rainy, if it's sunny, if it's cloudy. So you give characteristics, you describe, you know, the day. And then down below in number four, you have one yes, no question. But if the yes, no question, yes, con, press and continue. Okay, so correct, right? So all what you have to do is to pay attention, you know, uh, with the listening, uh, so you can gather the details, right? So where's the thing from? So you go ahead and answer, she's from Canada, she's from France, she's from Italy. So you have to pay attention to know the answer. Uh, what is my life? It's very warm and sunny, so imagine warm and sunny is the weather, right? El clima, no el pobre Mike, okay? So he's a little quiet, but very funny. It's a little quiet and very serious, okay? Those are um, um, personality adjectives, okay? Ahí es donde entra un poquito ya de los personality adjectives. We were talking about some um, um, adjectives like quiet, funny, talkative, uh, shy, right, serious, okay, uh, etc. And then also we have characteristics or adjectives of appearance, ¿verdad? Como tall, short, um, uh, heavy, right, thin, okay, all those characteristics are, you know, describing the appearance. Entonces aquí tenemos varios temas, tenemos WH questions con verb B, Okay, con verbo to be. Tenemos um, eh, weather, you know, uh, characteristics or adjectives. Tenemos uh, personality adjectives. Tenemos um, appearance, right? Adjectives of appearance, etc. Okay, so as you can see here, en las preguntas, en las WH questions que teníamos con el verb be, ¿verdad? Sí, pues empezamos directamente con una yes no question. Yo me voy con. El verbo to be. Is Mike in the classroom, right? Is the weather warm today? Yes or no? Pero las que están acá son WH. Entonces decíamos, si vamos a hacer las WH questions, agregamos la WH al principio y continuamos igual. Ok, entonces de eso se trata el ejercicio número uno. O la letra A, porque eso va por letra. Ok. Then, in the second exercise, um, the instructions were. To be able to work on this exercise, oops, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answers, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Okay, so number one, you are going to use the answer to make up your question. Number two, you don't have to forget the question mark. Así que si, si estaban haciendo ese ejercicio y no agregaron el question mark, Probablemente pues no se los tomaba como correcto. So there we have the conversation. It says, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Okay. And then we continue with the conversation, right? So the answer is, no, they're not from England. They're from Australia, right? So the question here, como me dice, they are not. Entonces es plural. Y está hablando de, de dónde son, ¿verdad? De su origen, right? So, la pregunta sería, where are your parents from or where are they from? Okay? Entonces, pero él dice, no, they're not from England. 
Pero si ya me dice no, they're not from England, quiere decir que la pregunta va basada en esa respuesta exactamente. Are they from England? Or are your parents from England? No, they're not from England. They're from Australia. Okay? Then in the question number two, which was a little bit confusing for some of you, okay, the answer is we're from New York, right? So um, as you can see there, right, the answer is in plural, we are from New York, but actually the question was addressed. La pregunta estaba dirigida a, a ellos, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde son? Ah, we're from New York. Nosotros somos de New York, right? Uh, I think she's 22, right? Aquí estamos hablando de qué? Age, edad, right? This is, I think she's 22. So, ¿cuál es la pregunta que hacemos para, para saber la edad, perdón? The question to know the age is, aunque okay, dígame Max, perdón. No haya visto la manita, dígame Max. Tiene apagado el micrófono, Max. How old? Exactly, right? How old? And then you continue. How old is she? How old are you? How old are they? How old is he? Right? Entonces, ahí uh, vamos a eh, terminar la pregunta, pues, incluyendo el subject. ¿verdad? Entonces, where is she? I mean, how old is she? I think she's 22, right? Luego continuamos. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese, ¿verdad? Entonces aquí también hubo una confusión porque ahí es lo que primero que teníamos que identificar eran mis subjects. Entonces la respuesta es no, my first language is Spanish, por lo tanto, the language es el subject, o sea, it, ¿verdad? Is it, ok, is it her first, I mean, your first language Spanish? No, my first language is in Spanish, it's Portuguese. And then, así continuamos. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que encerramos? Prácticamente encerramos verb B. Encerramos un repaso del verb B, ¿verdad? Y pues muchos de ustedes pudieron ver que el, 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 la clave estaba en identificar el subject. Si yo identificara el subject, automáticamente pues podía llenar, completar esas preguntas, ¿verdad? Uh, luego, ¿verdad? Nos movíamos a letter C. It says, choose the correct adjective to complete the sentence, right? Now here, the same thing, right? We have two categories of adjectives that we were studying. Um, the first one was about appearance, and the second was about personality. Okay, entonces, ahí solo teníamos que utilizar o hacer el uso correcto de, los, de, los, de las dos clasificaciones de adjetivos que habíamos visto, los dos grupos, ¿verdad? Dice, Larry is in serious. Por lo tanto, he's heavy, funny, or pretty, right? So, in that case, actually, we're talking about personality, right? So Larry is in serious, so he's funny, right? Uh, Jean is a really good student. She's very friendly, thin, smart, right? Smart is, you know, a synonym of intelligent. Es como inteligente también. My teacher is in short. So she's tall, heavy, or pretty, right? So if, if they're talking about height, si están hablando de height, so the teacher, is very tall, not in my case, let me cut those. I'm not that tall. So then, um, my brother is good looking, right? So we're talking about appearance, right? He is handsome, interesting, or pretty. And you are going to answer there, okay? Eso era con personality and appearance, ¿verdad? Hasta el momento hay alguna pregunta, chicos, o ahí no hubo ningún inconveniente, no question. No. Sorry, for me, teacher, yes. it's clear like a water. Clear like the water. Oh, okay, <laughs> excellent. No like what's happening. Okay, excellent. <laughs> Thank you very much, Anita, for confirming. Okay, so that is about letter C. Espero que estamos viendo. Then we move to letter D. Okay, so in letter D, the instructions were. Uh, well, the instruction is choose the correct answer to the question, okay? Now, for this one, uh, it's the opposite, right? Es el opuesto, it's the opposite because in the previous one, we have to make up the, the, the question based on the answer. Y aquí ya no, aquí primero, they give us the question, 
And now we have to look for the answer. Aquí es el contrario. Tenemos la pregunta, pero no la respuesta. Okay? So is this uh, Sue's car? Okay. Maybe there, there Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Okay. So this exercise, in my personal, I like it because uh, you are able to see uh, or to apply, diríamos, verdad? Aplicar the use of possessive pronouns and possessive adjectives, verdad? Entonces, um, when it comes to possessive adjectives and to possessive um, pronouns, perdón, possessive adjectives, yes, possessive adjectives and possessive pronouns, uh, we have to be careful not only, you know, with the, with the use, verdad? Pero también con la cantidad, because sometimes I'm talking about singular nouns, sometimes I'm talking about Plural nouns, okay? Entonces, acá tenemos, is this Sue's scarf, okay? So, we're talking about one item, okay? One item. O sea, un solo, una sola cosa, one item. And then, in the answers, right? Aquí estoy usando apostrophe S, ¿verdad? El apostrophe S, ¿verdad? Es también para expresar possession, ¿verdad? Okay? Y pues decíamos que primero ahí va el owner, el owner, y luego va eh, the belonging, ¿verdad? o la pertenencia. Ok, primero el, el, el poseedor y luego la posesión. Ok, entonces, and the options, as you can see, we have maybe their Katie's, no, it's not hers, it's mine, and yes, they're hers. Aquí automáticamente automáticamente al identificar yo que estoy hablando de un solo item, o sea, de un singular, puedo borrar dos respuestas. ¿Cuáles son? Maybe their Katie's, porque no estoy hablando en plural, y puedo eliminar automáticamente yes, their hers, porque no estoy hablando en plural. Entonces, por lo tanto, la única respuesta que me queda disponible es no, it's not hers, it's mine. Ok, y solo con identificar acá si estamos hablando de singular o plural. ¿Ok? Ahora nos pasamos a la siguiente parte, a la número dos. Ahí veíamos eh, la WH word que era who, ¿verdad? Que pues decíamos en nuestro idioma sería a quién o de quién es, ¿verdad? De quién es y luego pues ahí decíamos los ¿no? Entonces el who. Whose boots are these? Ok. Vamos a ver. Primero voy a identificar que estoy hablando de un plural. Ok. Estoy hablando de a pair of boots. Un par de boots. A pair of boots. Right. And veamos las opciones. Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. Ok. Automáticamente aquí puedo borrar una. Puedo eliminar la segunda porque no estoy hablando en singular, ¿ok? Sino que estoy hablando en plural. Y luego la pregunta es, whose boots are these? ¿De quién? Entonces, yo necesito un nombre. Y, aunque esta está hablando en plural, está, está en, eh, expresando un nombre plural, no lo puedo utilizar porque no tiene el nombre. Porque yo necesito saber who. ¿De quién? Entonces, automáticamente la respuesta es esta que tiene un nombre. Maybe their case. ¿Ok? Luego tenemos en la siguiente. Are these Lisa's clothes? ¿Ok? Are these Lisa's clothes? Aquí estamos en el opuesto. Siempre con eh, apostrofe S para possession, pero ya no estamos hablando de un item, sino que estamos hablando de gloves. Right? Guantes, gloves. ¿Ok? Now, people don't wear them anymore in the past. You know, they, they were like an accessory, como un accessorio, but they are not, um, they are not used anymore, right? Um, I mean, the gloves that we use nowadays, los que usamos nada más solo para protección, ¿verdad? O just um, for algún, I don't know, something, ya, yeah, cirúrgico, etc. So you use gloves. You wear, bueno, you wear gloves, perdón, porque use no es el verbo correcto. Ese tipo de, de, de accesorios o cosas que nos ponemos. Luego tenemos acá que es dura. Ok, cool. Ahora vamos y revisamos las respuestas. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Ok. Entonces, are these Lisa's gloves? Aquí automáticamente yo 
¿verdad? Puedo borrar o puedo, de, por decirlo así, eliminar una que no me dé una respuesta de sí y no. ¿Ok? ¿Verdad? Are these Lisa's uh, clothes? Maybe they're Katie's. No, porque no estoy diciendo sí o no. Y la pregunta me, me, está, me está pidiendo a mí que diga yes or no. Entonces puede ser esta o esta. Pero automáticamente elimino esta porque esta está expresando un nombre en singular. Y por lo tanto, la respuesta es yes, there hurts. Because I'm talking about plural y es una yes, no question. ¿Ok? Luego tengo la siguiente número cuatro. Who's hat is this? Who's hat is this? Right? Y me pregunta de quién es el símbolo. Right? So what I have to give is a name. Right? I have to give the name of the person. Right? Maybe there are Katie's. No, it's her. It's mine. I think it's yours. Right? So um, in that case, right, you, it's singular. Right? It's singular. Así que en este caso, you know, si me dicen, maybe there are Katie's, whose hat is this? No puedo usar maybe there are Katie's porque si no dije, si no dijera, ah, o dije, eh, maybe it is Katie, pero no está en singular, está en plural. No, it's not her, it's mine. No, no es de ella, es mío. O I think it's yours, right? I think it's yours. No puedo usar la segunda tampoco porque me dice un no como respuesta y la pregunta no me está preguntando si sí o no. Entonces automáticamente me deja con esta. I think it's yours. Creo que es tuyo. ¿Ok? Sí, puedo agregar el nombre, ¿verdad? Creo que es tuyo, María. O creo que es tuyo, Lucía. ¿Ok? Then, in the last one, tenemos un plural también. Are these Peter's and Harry's codes? Aquí incluimos dos apóstrofes. Porque estamos hablando de, de, la, de, la, de las posiciones de estas dos personas, los abrigos de Peter y Kat. ¿Ok? Entonces, acá tengo las posibles respuestas. Are these Peter's and Kat's coats? ¿Ok? Entonces, Peter, la pregunta tiene un noun que es plural porque es coats, ¿verdad? Abrigos y es una yes no question. ¿Ok? Entonces, la respuesta es no. They are in theirs. They're ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. Bueno, primero automáticamente vamos a borrar todas las que están en singular. I think it's yours, no lo puedo usar en singular. No, it's not hers, it's mine. Está en singular. Maybe there are Katie's. Hmm. Pero ¿cómo le vamos a decir que, que to, los dos abrigos son de Katy? A Katy probablemente se lo lleva un abrigo. Entonces automáticamente, ¿verdad? Yo digo no. They aren't theirs, they're ours. No son de ellos, son nuestros. ¿Ok? Because I'm talking about plural. ¿Ok? Entonces, si le damos clic en submit, a ver si no nos equivocamos. No. <laughs> Ahí está, ¿ok? So, all of them are correct, ¿verdad? And this is just a quick review, right, on how to apply everything. ¿verdad? Ahí es donde es lo que yo quisiera que, bueno, más adelante, pues, no, eh, no es exactamente conmigo con quien van a estar, pero sí les aconsejo que cuando ustedes vayan a trabajar la plataforma, pongan todo en práctica, o sea, eh, vayan identificando cada cosa, porque si nosotros solo nos vamos con lo que nosotros creemos que es que yo creo que es esta. Pero si en realidad, pues, lo que yo pienso no hace match o no este, pega con el, con el sujeto, ¿verdad? No hay un, no hay un verb agreement, eh, no hay un subject agreement, ¿verdad? Todo, todo tiene que estar, ¿verdad? En, ¿cómo lo puedo decir? Todo tiene que concordar, ¿ok? Luego de este ejercicio, que siento que es bastante bueno, Vamos a la letra E, ¿verdad? Y aquí dice, use the present continuous uh, form of the verb be, ¿verdad? Entonces nosotros pues habíamos visto eh, durante la clase que eh, quizás este es el primer tense en el que ustedes están, están viendo como el, un tense en el que ya necesitamos un helper, un ayudante, ¿verdad? O en este caso un auxiliar. Y pues es el present continuous. Why? Because present continuous, for present continuous, we need the verb be. Y necesitamos también spelling rules. Y este, esto, por decirlo así, ya los prepara para el siguiente tema que van a ver en el nivel 2, que es present simple. Porque ahí van otros helpers, otros auxiliaries, y van otras spelling rules que les van a ayudar a manejar el present simple. Entonces, aquí, simple, right? Simple, simple, present simple. Aquí simple y sencillamente iban a utilizar en, en las preguntas, ¿verdad? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. 
no am wearing a suit, no I am wearing a suit. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es identificar cuál era la que estaba correcta. La primera no puede ser porque no tiene verbo to be y la segunda no puede ser tampoco porque no tiene ing o verb. Automáticamente me deja con una sola respuesta de no, I'm wearing a suit. ¿Ok? Is Miss Sims wearing a tie? No. Ah, oh, perdón, Mr. Sims wearing a tie. No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. And no, he isn't wearing a tie. Automáticamente la primera no me, no me funciona porque es, es una negación y una afirmación, entonces está ahí como mix. No, he's wearing a tie. Es una, sería una pregunta diferente, pero la verdad es que no aplica en esta. En este caso, pues la respuesta no es hacia, perdón, la pregunta no es hacia mí a quién va dirigida, sino que me están preguntando por Mr. Sims. Entonces, automáticamente me deja con un no, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. And no, they're wearing uh, sweaters, right? Lo mismo, ¿verdad? No puedo usar la primera porque no es para un plural. Y no puedo usar la última tampoco porque, eh, porque no está diciéndome si sí o no en realidad, ¿verdad? Entonces me deja con una sola respuesta que es un no, they're not. It's very hot, ¿verdad? Luego, is it raining? Está lloviendo. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. Or no, it's raining not. <laughs> right? No, en ese caso, pues no puedo utilizar esa tampoco. Right? Acá no puedo utilizarla porque sí hay verbo to be, pero no hay ng. Y la única, pues, que me queda es la clara. No, para Josué. Um, bueno, me parece que activamos el audio. No sé quién acaba de entrar, pero entró con el audio activado. Y dice Galaxy A02. <laughs> Tal vez si le cambien el nombre para, para que lo podamos identificar. Ok, so, and as you can see, all of them were correct. ¿Verdad? Ahí estaban todas correctas. Y veamos luego. Nos quedan dos. Bueno, esta es la. Eh, nos queda solamente una sección más, ¿verdad? Que es esta. Es select the correct time. Y este, pues, lo, lo, lo hicimos acá, ¿verdad? De, 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 como ejercicio. En la clase, algunos de ustedes tenían preguntas, porque tenían que ser nada más es escoger dos opciones. Así como nosotros en clase habíamos visto dos opciones, ¿verdad? Hasta tres, para decir la hora. So that's all what you have to do, right? To select the correct answer. ¿Ok? Así que, y terminamos, ¿verdad? Y ahí, pues, ahí, de, ahí les aparecía este botón, View Unit in Studio, right? So if you want to check on your progress, oops, etc. Right, uh, you could go ahead and check. Ay, no, pero no era aquí. Se fue a pasar. Quizá progress. Y ahí, pues, si se llegaba a, a su propia esposa, por supuesto. En mi caso, yo no hablo de ejercicio, ¿verdad? Pero qué pena la disciplina, maestra. Pero hasta acá, ¿verdad? Aquí era donde ustedes tenían que llegar. Y si llegaron al 100, pues, excelente. Quiere decir que pasaron con 10. Aquí abajo, pues, usted puede ir comprobando, ¿verdad? cuál era el porcentaje, ¿verdad?, de lo que usted había realizado de cada una de las secciones. Y, pues, este era el, el final exam, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos, o estamos claros. No cuesta. Ok. Muy bien. Bueno, y, pues, voy a continuar en la parte en la que me quedé el día de ayer. Y, pues, si tenemos un poquito de tiempo, tal vez... Eh, uno que otro ejercicio, ¿ok? Um, bueno, ayer pues nos quedamos por acá, ¿verdad? We were uh, talking about the uh, WH questions and, um, bueno, con, con, con ING, ¿verdad? Con present continuous. Y más adelante pues yo traje un ejercicio, si nos queda tiempo pues vamos a trabajar bien, pero es relacionado siempre con present continuous y WH questions. Y pues ayer estábamos eh, leyendo, ¿verdad? Las, las preguntas que teníamos ahí. We were talking about the time. You know, probably uh, some of the things that uh, people were supposed to do at that time. ¿Verdad? Lo que es, se supone que la gente estaba haciendo esa hora. But, for example, if I ask, if yo les pregunto a ustedes, um, it's 4 a.m., what are you doing? ¿Verdad? Most, well, some of you will tell me, teacher, I'm sleeping. <laughs> or teacher... 
I don't know, probably I'm getting ready, but I am still estando para ir al trabajo because there are some people that they have to leave very early. Hay personas que entran temprano, pues, si se quieren llegar temprano y, y pues, que la suerte no vaya muy bien, entonces, you have to leave very early for him. Um, we were mentioning some names of the cities, right? And um, here you have the rest of the information, okay? Y luego de eso, tenía un knowledge check que es en 5.10, ¿verdad? Y era basado en exactamente en ese ejercicio, okay? And last, bueno, no, no es el último, esto creo que me falta más. Teníamos acá, o tenemos acá el 5.11, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, okay? And those activities are these, okay? Ahí pues desaparecían algunas, bueno, la, la, la idea de traerles, you know, si quieren hagamos una cosa, mejor les voy a poner primero el ring, porque, porque no nos queda tiempo. Quizá voy a poner reading y luego me voy a pasar a un ejercicio, porque si sí es un ejercicio. O oh, no, ¿verdad? No, 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 no. no. no veamos el vocabulario primero. Ah, pues sí, lo dejé en orden. No, 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 no hay pánico así. Sí. sí, lo puse en orden, porque me no había equivocado. Pero es que si está listen and practice, ¿verdad? Right? So you have play tennis, you have ride a bike, run, swim, take a walk, right? Walk. El verbo walk, remember, la esa L es silent, es mudo, así que no se escucha la L, es walk. Uh, we have dance, we have drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Okay, so those are some of the activities, right, that some of us um, practice, okay? And then it is asking us your questions about the pictures in part A. Y ya lo vamos a hacer más adelante. Is he playing soccer, right? No, he's not. What's he doing? He's playing tennis, right? Um, what else? ¿Qué más podríamos agregar a la lista? What other activities can we add? Ahí en el chat si gusta, agrega alguna actividad que usted considera que hace falta en la lista. Alguna actividad que usted probablemente hace, ¿verdad? What activities can we record? Um, let me see, let me think. Mm, yeah. I will, I will type. It. I think we can say that social media, that I, personas que guardan un ratito, un ratito, una hora, no son Let's look at social media. Let's go over one. Okay. Okay. And to see a text on um, Instagram. But there are so many that it's better to check out social media. What are you doing? What are you doing? Ah, I'm checking social media. Right. Um, what else? What else? Um, uh, cooking. No está ahí cooking, but cooking. Okay. Or preparing. Preparing um, breakfast. Solo se lo voy a abreviar. Breakfast es así. Preparing no best friend ni boyfriend. Nice breakfast. Uh, preparing breakfast. Uh, lunch. Lunch. And dinner. Okay. Cool. ¿Qué más? Um, Sleep. Ah, dígame. Sleep. Sleeping, okay, sleep, sleep, right, oh, go to bed, yeah. go to bed, importantísimo, you can max climb, climb a tree, okay, climb a tree, okay, that's what we're kids, but I can't tell much kids, bueno, eso creo yo, la kids, okay, eat, okay, eat, uh, do homework, yeah, do homework. Um, study, super, super, very important. Study, you say that all of this thing, a lot, okay. Um, the mass. Go to work, yeah, go to work, okay. Leave from work. 
o sea, irse del trabajo, o leave from the office, o simple y sencillamente, go home, ok, go home, um, bueno, antes, verdad, antes nos tocaba, bueno, se take it to go, antes, verdad, hoy, Creo que al final pues terminaron quedando ustedes todo virtual a final de año. ¿eh? No pueden ver su año. Take it to school. Ahí solo usted va a reemplazar. Por ejemplo, yo puedo decir take my mother to the hospital or take my friends to the movies or take my daughter to the, uh, to the doctor. Ahí ustedes para llevar a alguien a. Para eso es take someone to someone. Ok, se lo voy a compartir en el momento. Bueno, todo bueno, Ok, cool. Bueno, chicos, continuamos entonces. Luego, después de este set de vocabulario, ¿verdad? Um, there is a um, knowledge check 5.13, right? And finally, we got to the reading section. Now, this reading section is like the uh, the closure ¿verdad? of everything. Okay, I mean, of, from the all sections, one, two, three, four, and five. So it says in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Now, develop. What is the meaning of develop, teacher? Desarrollar. Skills, pues, uh, habilidades, ¿verdad? Pero ya habilidades este, más específicas, porque. Uh, we in every in every field in every um, I would say field of expertise that I would come for some specific puede ser educación puede ser medicina etc. But I certain skills that we need to acquire and that we must be able to. Pero también cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma we develop skills. Estamos desarrollando todas las habilidades. What are some teachers? Reading, listening, speaking, um, I mean, many things, writing, uh -huh, writing. So we have plenty of activities, right, that uh, we need to, to, to deal with. So guys, there was a reading section here, and the name of the reading is Friends Across a Continent. Friends Across a Continent, right? I mean, Nowadays, we can have the opportunity to have friends, you know, from other places, right? And it's kind of cool. It's, I mean, it's nice. It's bonito because uh, there are those are people that probably are interested in you, right? They want to know about you. They want to know about your culture. Um, they want to know about what you really do. Also, nowadays, we have communities. We have communities all over the world about the things that you like. For example, if you like sewing, right? Se le gusta la costura, like in my case, right? Um, so you can you can uh, connect with people from other countries, right? And, 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 and you can even, you know, um, ask for advice, pedir como consejos, o a veces no solo dar consejos, sino que como compartir ideas, if there are ideas, right? So that's something cool. And that is thanks to the internet, right? Thanks to the social media, thanks to the applications, thanks to many, many things, right? So this tenemos ahí, this is scheme the conversation, write the name of the correct person under each picture. Now, scheme. Teacher, it can scheme, porque uh, it looks like it's como scanning, yeah, kind of, right? Pero scheme, or scheme, right? You simply le agrego es, yes, scheme. Um, so it's como, 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 por decir así, como uh, definición, is go or move quickly. Eso es scheme, right? And it says go or move quickly and likely over something. ¿Verdad? Es como usted va, pero escaneando así rapidito, solo viendo las palabras más importantes. Y así como tipo el examen, ¿verdad? El último día. Usted se fue al cuaderno y dice, uh, es quinto, es quinto la información porque ya no hay tiempo. Solo una media, así, vamos a echar un ojito y ya estuvo, ¿ok? Ya estudié. Entonces, algo así es 
esa es esta estrategia, ¿verdad? usted viene rapidito, solo va a través de todo documento y solo busca palabras claves, esa es la técnica de la que se refiere acá el objetivo, ¿verdad? Dice, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Okay? Entonces, cuando yo quiero poner en práctica algo así, vengo, tengo un texto, tengo un artículo, me voy, busco las, eh, la idea importante o las palabras claves y pues, that's, that's, that's the strategy of how. De eso se trata en este tema. Luego dice, Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the United States. He's studying in Mexico and Kathy is studying in the USA. Well, in the US, in this case, in the US, okay? So, eso se llama, um, yeah, that's an exchange, right? It's an intercambio, right? So it's an exchange. Meg and Kathy, they are exchange students, okay? Entonces tenemos una conversación, el nombre, es el nombre creo yo y probably the last thing, right? We got Meg and Kathy, right? So, um, bueno, la voy a leer yo primero y luego pues si tengo dos voluntarios, pues la podemos leer también otra vez. Y pues me dice Meg, hi there, hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. And can you chat? Uh, for a minute, what are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? Mm, just at home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Right? So probably they found that time to connect. Right? A pesar de la diferenciadora, they found that time to connect. Okay? Eh, ¿Hay preguntas de vocabulario, chicos? ¿O oh, estamos claros con el vocabulario? Okay. Si no hay preguntas de vocabulario, ¿hay dos voluntarios que quieran leer la conversación? Volunteers. Thank you, Rosarito. And who else? Who else? Aparte de Rosario. Solo uno, no, no se me, no se me, ¿cómo se dice? No se, no se dan buruca. <laughs> okay, and Iris, muy bien. Vaya, Rosarito, ayúdeme con Meg. Y Iris, ayúdeme con Kathy, ¿ok? Ahí, ven. Hi there. Hi, Matt. What are you doing? I'm I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing an is for the Spanish class. Can you shut for a minute? What are you doing? Where are you? I am an internet coffee with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a magazine. How is your family? Wait, wait, espérame. Las, las letras tan chiquititas ya no me acordaba que lo había partido en dos. <laughs> Para que lo vieran bien, qué pena. <laughs> Miren, ahí voy a dejar los ojos, Rosadito y Iris. <laughs> Because I totally forgot. And I was like, yo es tratando de... Repeat, <laughs> repeat. <laughs> yeah, let's start all over again. My apologies, okay? Disculpa, Nick. Okay, that's the thing. Eh, let's do eh, Repetimos. Yes, para que vean mejor, porque creo que con esa letrita que la tía le había puesto ahí, me voy a mandar a los tampoco. No vaya. Ok, so comenzamos. One, two, three, action. Hi there. Hi, Matt. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I really, I, is it for a Spanish class? 
Can you chat? For a minute. Where are you? Uh, I am an um, internet co coffee with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a ma magazine of oh, your family. They are trying. My brother working outside. He is morning the lamb. My mother is out shopping. Where's your brother? John not home. He's playing soccer in the park. Oh, why? My brother is home. She is calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, thank you, girls. Very kind. Okay, casi que les deja. Toca la teacher, perdón. Okay. Por eso también niñas ahí tratando de leer. I'm so sorry, okay? Me disculpo nuevamente, pero sí, ahí está, okay? Thank you very much. Now, just one thing. Quiero ver, bueno, three words. Tres palabritas nada más. Uh, essay, right? Sí, sí. La verdad es que es un poco rara la palabra. Pero sí, es essay. Uh, essay. Essay. Ensayo, ¿verdad? An essay. So if she's writing an essay, essay, okay? Uh, luego, esta palabra va tal cual en español, chicos y chicos. Café, ok. Eh, Internet café y también a veces hay un café que es como un lugar donde se puede ir a comerse así como algo, como un brunch, ¿verdad? Puede tener algún tipo de café o bebida caliente, right? Eh, algún postrecito, that's a café. Right? And it, it has, you know, la tilde, ¿verdad? Ahí va tal como en español, ok? And then the last one, la última. Um, es esta. Um, aquí está. Wait. Right? Espera. Wait. Ok. That's another word. Wait. Y ahí, chicas, perfect. Thank you very much. Muchas gracias por participar. Thanks. You're welcome. Ok. Le voy a bajar la manita ahí. No me voy a ahí. Ya se lo voy. Ok. So, um, well, I have brought some things here, you know, to, to practice. Right? And this is for adding ING. Ok. So, uh, nos vamos a ir en orden. Pero primero déjenme ver qué hizo la teacher porque después les pido una cosilla y todo. Um, hmm, espero haberlo hecho tal cual estoy, lo voy a pedir ahorita. Eh, vamos a organizarlos, ¿ok? So, uh, what I want you to do, right, is to take some minutes, ¿ok? Y nos vamos a ir en orden, así como vamos, arrive. The arrive va acá with the verse that ends in E and you add ING, right? And then we have uh, begin. Okay. Luego tenemos um, dance, ¿verdad? decide, blah, blah, blah. So, en orden, tal cual ustedes no tienen ahí. ¿Verdad? Se lo, se lo voy a dejar acá un momento y luego comenzamos. Y si no, lo vamos a ir haciendo en el camino, ¿ok? So, I will give you three minutes, tres minutitos, ¿verdad? Y voy a poner un timer. Van a escuchar una bomba, pum, cuando se acaban los tres minutos, ¿ok? Um, pero ve, class un timer. Let's go. No, 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 no. No van a empezar ustedes cuando yo tengo que hablar. Three minutes, ok? Three minutes para, para poder eh, trabajar la lista, ok? Y comienzan. Ah. Ahí sí, ya. Ahí estamos, tres minutos. En tres minutos comenzamos, si no lo termino, pues tranquilo. Ahí lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿ok?
So one minute and 30 seconds, okay? Just give me a little more. Okay, almost 15 seconds. Okay. Five, four, three, two. Okay, so then, well, actually they were in three minutes. No, fueron tres, fueron four minutes, okay. Wow, verdad. Yo fertaban como dice. Okay, so four minutes and then you are going to tell me guys, when, I mean, vamos, voy a ir mostrando mi clasificación, pero vamos a ir viendo si pues al final continuamos, okay. So let's begin. Acá pues tenemos, ay, este mal. Si sí, ni, ni he apretado y ya mostró uno, creo. No, no estoy apretando. ¿no? Um, ¿Qué me voy a sacar? Problemas técnicos. Ah, este es el más nuevo. We'll buy one this week. Pero ya es el tercero, como en tres meses no me duran. Que sea yo. Ok, so let's see. Veamos, eh, vamos a irnos con la primera columna, ¿ok? Los verbos que a los que vamos a agregarles nada más hay en ¿ok? So, ¿cuáles tienen ustedes en su, en, su, en su lista? Si gustan, pueden agregarlos ahí en el chat, porque ya solo tenemos cinco minutitos, ¿verdad? Pueden agregar en el chat cuáles son los que ustedes tienen en la primera columna, ¿ok? Para que podamos comparar. Vámonos con la primera columna, así rapidito. Incluyan ahí los que ustedes tienen en la primera columna. Y yo les muestro los que tengo para que veamos si estamos en lo correcto, ¿ok? So what are the verbs that you have in the first column? Okay, I'm going to have to tap here for the minute. Están caballos los espacios, así que no va a sobrar ninguno. Coming, dicen, en la primera columna. Sí, playing, ok, playing está en la primera columna, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tienen en la primera columna? Helping, muy bien, helping is one of those, ajá. ¿Cuál otro? No, dancing no va en esta columna, recordemos que termina en E, ¿verdad? Así que lo vamos a colocar en la columna número 3, ok. Bueno, quizás laughing, muy bien, ajá. Quizás por el tiempo le estoy mostrando los que yo tengo, porque no me alcanza, solo tengo tres minutos. Eh, tenemos helping, laughing. Eh, muy bien, tenemos listening, ya nos habían mencionado ahí, playing. Ok, uh, también tenemos the verb starting, right? Stop, ¿qué tienes? Podemos decir starting, restarting, right? Starting, tenemos el verb wearing, ¿verdad? Y tenemos verb working. Okay. Ahí vayan chequeando si ustedes los tienen correctos. Okay. Now, en la segunda columna, pues tenemos la, 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 que, la regla que nos decía que si la segunda 
sílaba está acentuada, entonces vamos a duplicar la última consonante y luego vamos a agregar eh, ING, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, aquí, no, perdón, aquí van dos reglas, ¿ok? Va la regla de las acentuadas, en la segunda, y también van las consonant, vowel consonant, que estaban sub y swim, esas dos, ¿ok? Entonces, si le quedaron así como dig, begin, forget, forgetting, put, put in, rob, robbing, stop, stopping, swim, swimming, win, winning, ¿ok? Y luego en, el, en la columna número 3 teníamos todos los que terminan en E y pues la eliminamos y agregamos a ING como come, coming, dance, dancing, decide, deciding, have, having, leave, living, make, making, write, writing. Y por último pues teníamos esos verbos que son escasos. Aquí mencionamos tres, ¿verdad? Y pues a los cuales le vamos a, quitar, a, a remover la y e y agregar una Y y luego ING, que tenemos lie, lying, die, dying y tie, tie. ¿Ok? Entonces, así nos quedaba pues prácticamente la, la columna, ¿verdad? De cada uno de ellos y pues eh, con eso finalizamos. Tra la verdad es que traía otro, otras cosas, pero ya no alcanzó el tiempo, ¿verdad? Ya, ya eh, luego pues íbamos a ver. Y vamos a ver un poquito siempre de la fórmula y vamos a poner en práctica lo que les decía, ¿verdad? Lo de las preguntas, un poquito, pero pues ya no quedó tiempo. Igual, chicos, eh, nada más en el tiempo, un eh, minutito, un minuto, dos minutos que me quedan ya. Nada más, pues, primero, pues, felicitarlos, ¿verdad? Por haber llegado hasta el final de su módulo. Eh, pues, como siempre sucede, hay personas que al principio, pues, eh, ingresan al, al, al programa, por decirlo así, y pues luego... Una semana después se retiran, ¿verdad? Y, y la verdad es que probablemente pues, con la razón, ¿verdad? Ya sea el trabajo, horario, etc. Puede ser cualquier razón, pero eh, lo importante, chicos, es eh, que ustedes puedan eh, terminar lo que, lo que inician, ¿verdad? Que es algo, algo bien importante, que la mayoría nos cuesta. Pero felicitarlos porque pues estuvieron presentes en, en sus clases, estuvieron trabajando también en la plataforma. A veces, pues, hay cosas que son bien repetitivas, ¿verdad? Pero, eh, pues, eso es con un objetivo. Recordemos que no todos aprendemos, ¿verdad? De la misma forma. Hay personas, pues, que aprendemos de una explicación, otros aprendemos más con pictures, otros aprendemos más con hacer un ejercicio, etcétera. Pero, pues, la idea es, es, pues, tener primero una base, ¿verdad? Que es el vocabulario básico que hemos visto. Y segundo, saber cómo se trabaja en el programa. Porque cuando nosotros no entendemos cómo funciona el programa, es cuando probablemente no disfrutamos del programa. ¿Okay? Entonces, si tenemos una idea clara de, de, de cómo se trabaja acá con, este, con estos cursos de Infoport, entonces vamos a saber aprovechar esa herramienta, ¿verdad? Y pues yo considero que la verdad es que las clases en línea son una gran responsabilidad. No parece, ¿no? porque uno puede decir, ah, pero yo tengo casa. Sí, por supuesto, desde casa. Puede estar ahí usted bien comfortable, cómodo y pues de repente probablemente le toca estar haciendo alguna otra actividad, qué sé yo, ¿verdad? tal vez no está solo usted, sino que hay pues otras cosas en el medio que tal, tal vez lo puedan como eh, distraer un poco, pero ahí está. Entonces, sí, ¿verdad? Por supuesto está esa ventaja, pero eh, también está como aquella disciplina que usted necesita, ¿verdad? Para poder eh, ir pues día a día, no solo trabajando sus ejercicios, sino que también poniéndose al día con los cursos. ¿verdad? Así que los felicito, buen trabajo, damos por hecho que hemos finalizado el nivel 1, pues, y les deseo lo mejor, chicos, para este mes que viene, ya hoy pues, nos despedimos del mes de noviembre, mañana iniciamos diciembre, así que, um, bueno, lo mejor, chicos, les deseo lo mejor, un gusto haberles atendido, haber trabajado con ustedes, y pues, si es, primero Dios, si Él lo permite, nos veremos el próximo año. Así que, thank you very much for joining, tienen que esperar ahí todas las instrucciones, ¿verdad? En realidad no sé cuándo va a ser la, 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 la fecha de inicio del próximo módulo, en mi caso pues porque ahorita tomo un break para el trabajo, así que este eh, eso, ¿verdad? Nada más, eh, un placer haberles atendido y nos vemos. Así que los dejo, porque ya me toca ir a la otra clase, pero good night, rest, and...
bueno, que tengan un buen resto de la semana. Le voy a decir un about break weekend, pero ya no me acuerdo. Así que igual, tengan una buena semana y un break weekend. Good okay. night, teacher. Bye bye, okay. teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.